శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ దుర్యోధనుడు జన్మించినటువంటి నక్షత్రం ఏమిటి అనే ఎపిసోడ్లో అసలు దుర్యోధనుడు ఎవరు అసలు ఎందుకు ఏ నక్షత్రంలో జన్మించాడు ఇందుకోసం అంటే దుర్యోధనుడు అనేసరికి చాలామంది ఆసక్తికరంగా చూస్తారు మొత్తం మహాభారతానికి ఒక విలన్ దుర్యోధనుడు సో మహాభారతంలో పంచమహాపాండవులు వంద కౌరవుల్లో పెద్దవాడైనటువంటి దుర్యోధనుడిని చంపేస్తారు అని ఈ కథ మనకు బాగా తెలిసిందే ఈ దుర్యోధనుడు జన్మ నక్షత్రాన్ని కనుక చూస్తే కనుక ఆ నక్షత్ర ప్రభావం మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది దుర్యోధన క్యారెక్టర్ అయింది అనేది నేను అదే నక్షత్రం గురించి చెప్ప చెప్పాను నేను మీకు ఆ నక్షత్రం ఏదో చెప్తాను బట్ బిఫోర్ దట్ మనకేందంటే ఈ దుర్యోధనుడి యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అని కనుక చూస్తే కనుక ఆ నక్షత్రానికి అధిపతి యమదేవుడు యముడు ఆ నక్షత్రానికి అధిపతి వాస్తవంగా దుర్యోధనుడు మంచివాడా చెడ్డవాడా అని చూస్తే నాకు తెలిసి చూస్తే కనుక ప్రస్తుత కలికాలానికి థాట్ కనుక చూస్తే కనుక మంచివాడే ఎందుకోసం అంటే కార్ క్రియా కిరాతార్జునీయం అని చెప్పి ఒక గ్రంథం ఉంది ఆ కిరాతార్జునీయం అనేటువంటి గ్రంథంలో ధర్మరాజు ఒక దూతను అడుగుతాడనమాట అంటే ఎవరైతే కనుక ఒక రహస్య గూఢాచారం ఉంటాడో అతను అడుగుతారు దుర్యో దుర్యోధనుడు ఎలా పా పరిపాలిస్తున్నాడు అంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా అంగరంగ వైభవంగా ప్రజారాజకంగా పరిపాలిస్తున్నాడు దుర్యోధనుడు ప్రాస్టిట్యూషన్ని లీగల్ చేసేసాడు అండ్ మద్యము మాంసము ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తినండి దెర్ ఈజ్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్ టైం రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ మనం కలికాలంలో ఎలాగైతే బతుకుతున్నామో అంతకన్నా ఇంకా అద్భుతంగా అక్కడ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసాడు మొత్తం అందుకోసం అని చెప్పి అప్పట్లో ప్రజలందరూ కూడా అతనికి ఏం పేరు పెట్టారట ఇతను దుర్యోధనుడు కాదు సుయోధనుడు అని బిరుదు ఇచ్చారట అంటే దుర్యోధన అంటే యోత్తుం న శక్యతే అనేనైతి దుర్యోధన అని అర్థం అంటే ఎవరైతే కనుక యుద్ధంలో గెలవలేనటువంటి వాడో అతను దుర్యోధనుడు అని తనకి సుయోధన అని ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఇతను చక్కనైనటువంటి ప్రజారాజకంగా పాలించే వాడి వాడు అని చెప్పి సుయోధనుడు అని పేరు పెట్టారు మరి ఇవన్నీ మంచి క్వాలిటీసా చెడ్డ క్వాలిటీస్ అని అంటే చూస్తే కనుక ఈ ప్రజెంట్ కాలానికి మంచి క్వాలిటీసే ఆ కాలంలో చెడ్డ క్వాలిటీస్ ఈ కాలంలో చూడండి ఎవరికి ఎక్కువ పేరు ప్రఖ్యాతలు ఎవరు వస్తున్నాయి మనకి ఒక పోన్ స్టారు ఒక అమ్మాయి పేరు చెప్పొచ్చు ఆ అమ్మాయి పోన్ స్టారు కానీ ఇప్పుడు ఆమెను సెలబ్రిటీ చేశారు అంటే ఏవైతే హేయమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారో వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అవుతున్నారు ఎవరైతే కనుక అబద్ధాన్ని ఎక్కువగా చూపిస్తున్నారో వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అవుతున్నారు సినిమా డైరెక్టర్లు ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఇదంతా ఒక మాయ ఒక కల్పితమైనటువంటి ఒక కాల్పనికమైనటువంటి ప్రపంచాన్ని మనకు చూపిస్తున్నటువంటి వారు ఇప్పుడు అందరు కూడా ఫేమస్ అవుతున్నారు అబద్ధాలు ఆడేటువంటి వారు ఫేమస్ అవుతున్నారు ఎవరికైతే క్రూరత్వం ఉందో వాళ్ళే ఈ ప్రపంచాన్ని లీడ్ చేస్తున్నారు సో దుర్యోధనుడు ఆ కాలంలో దుర్యోధనుడి యొక్క లక్షణాన్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పారు అంటే కలికాలంలో ఇదే జరగబోతుంది సో ఇంతటి తత్వం కలిగినటువంటి మళ్ళీ జన్మత రాజయోగం చచ్చే వరకు రాజయ్యే ఉన్నాడు దుర్యోధనుడు చచ్చినప్పుడు రాజుగానే చచ్చాడు అది ఒకటి చూడాలి సో ప్లస్లు ఉన్నాయి మైనస్లు ఉన్నాయి అందుకోసమే భరణి నక్షత్రంలో పుట్టినటువంటి వారు ధరణి నింతారు అని చెప్పారు నేను భరణి నక్షత్రానికి సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గుణగణాలు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ జీవితంలో ఎలా బాగుపడాలి ఎలా వాళ్ళ లైఫ్ని వాళ్ళు కమాండ్ చేసుకోవాలి సో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రాజయోగాలు వాళ్ళు ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా నేను భరిణి నక్షత్రానికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క పాదంలో దానిలో చెప్పాను సో భరిణి నక్షత్రం స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పాను మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి యూట్యూబ్లోనే సెర్చ్ చేయండి దీని కింద కూడా నేను లింక్స్ ఇస్తాను యూఆర్ లింక్స్ ఇస్తాను భరిణి నక్షత్రానికి సంబంధించి డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి సో ఫైనల్గా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే భరిణి నక్షత్రంలో పుట్టినటువంటి వాడు దుర్యోధనుడు సో మీకు భరిణి నక్షత్రానికి సంబంధించి మీ లక్షణాలు మీ యొక్క జాతక వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే సంప్రదించవచ్చు కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద కూడా నా నెంబర్ ఉంటుంది కాంటాక్ట్ చేయండి సర్వేజన సుఖిన భవంతు శ్రీమాత్రేనమా